Happy September na! Kaya, advance Merry Christmas mga kaaha! Ngayon pa lang, paliliwanagin na namin ang araw nyo. Iba't ibang bagay na ginagamitan ng LED o Light Emitting Diode. Kasama ang heartthrob na si Kim Last. Pakikita namin sa inyo ang iba pang gamit ng ilaw na ito. Ah, stick, di ba? From Christmas lights to shoes hanggang jump rope, nilagyan na ng ilaw na LED. Alam niyo ba, LED lights ay walang halong mercury and are 95% more recyclable than fluorescent lights. Kaya yeah, naman ito na ang kadalasang gamit ngayon sa mga bagay dahil hindi ito umiinit dahil ng mga sinaunang mga bumbilya. Gumagamit ito ng semiconductor light source. nag e ito ng light kapag na-activate ang energy mula sa kuryente o battery. Paano ang ilaw LED? Ang LED light ay merong positive at negative layers. Ang negative layer, naglalaman ng electrons. Ang positive layer naman, merong holes. Nagtatravel ang electrons mula sa negative layer para makapasok sa holes na nasa positive layer. Kapag nangyari yun, mabubuo ang photons o yung little particles of light. Ang LED light ay naimbento ni Nick Halonyak Jr. na nagtatabaho sa isang electric company noong 1962. LED lights may maraming maraming pang uses. Alimbawa, pwedeng gawin LED DIY balloon. Ahang tanong, kung lalagyan natin ang LED light ang loob ng lobo, at saka ito hahanginan gamit ang helium gas, ano ang mangyayari sa lobo? A. Puputok B. Hindi lolobo or C. Lilipad at liliwanag Kung siya ang inyong sagot, tama! Umilaw ang LED sa loob ng lobo at dahil sa helium na isang uri ng lighter o mas magaan na gas kumpara sa oxygen, pwedeng lumipad ang lobo. Astig! Patunay lang ito sa power ng LED light. Iba kat hindi ito umiinit, kaya wala rin naging epekto ang paglalagay ng ilaw sa loob ng lobo. At wala rin chemical reaction sa helium gas ang LED bulb. Kaya naman tuloy ang pagliwanag at paglipad. Kanyang ka-amazing ang LED lights.